material, parce que le matériel est le fondement de toute chose. Et il faut transformer la matière par une assaise et une purification de la matière pour arriver à l'éclosion même de la vie. Donc la maison du noble Coran, c'est la maison des arts et de la culture. Et dans cette, et dans cette culture, on trouve, on trouve tout ce qu'il y a de meilleur dans l'assaise de la purification de l'homme. Vous voyez les boules rouges et la tête blanche qui sont les alchimies même de, du bonheur. Parce que l'œuvre a été au rouge, puis au blanc. Et le blanc symbolise la pureté de l'âme. Le rouge, la vie. Donc l'art est purement symbolique ici, dans cette maison. Vous pouvez rentrer et voir un peu l'installation de, de, de l'intérieur de la maison. La demeure essentielle. La Médina, c'est comme une bibliothèque. C'est comme la Kaaba. C'est comme aussi le lion. C'est comme aussi le pan. Vous pouvez voir, vous pouvez bien voir euh, toute cette belle peinture Joachim, la statue de Joachim que j'avais sculptée il y a peut-être 39 ans maintenant, dans un beau jardin qui représente le paradis. Donc ça c'est un mémorial que je dédie à Joachim, mon ami, mon compagnon d'enfance qui fut un maître vénéré par, euh, dans le monde de la culture. Hein? Il a sa chaise sur laquelle trône son, son portrait. Et vous pouvez voir aussi le tableau de la Médina, le lion, et ses lionceaux. Hmm? Le lion est un orfèvre dans la chasse. Et il est présent dans la maison de Traoré. C'est ça, c'est Rujo Pagainé. De toute façon, Galo, tout est là. On n'a pas besoin de trop parler. Tout est là. Il faut simplement chercher à voir dans Dakar Brut pour voir, pour voir les anciennes concessions de la Médina, les baraques et Pape Diop, l'artiste d'art brut et Gimbiri. Et vous avez ici le roi de la Médina qui n'est pas un roi politique, mais un roi moral. Il n'a pas de sujet, mais il a des compagnons. Et il essaie de leur faire comprendre qu'il y a des raisons de vivre en paix, en harmonie et un style de vie. Sinon, il n'en sait rien d'autre. Il n'est ni un roi politique, mais plutôt un roi de morale. Vous voyez la moralité du roi qu'il veut transmettre à ses compagnons de la Médina pour leur montrer qu'il y a toujours un style de vie qui leur permet d'être eux-mêmes dans l'immortalité des choses.